Армыстар қатырменді көрімендер тұдыға қырық екі телерін асында әдеттегідей кешкі шыңалықтар. Жаңалық тұзғын шілер айырша жас келең ұлы. Және нұрғы жән келді ғаза. Қайырлы еш алдымен басы тақырыптар. Депутаттар мәжілісті мерзімінен бұрын таратуды сұрады. Білім беру қызметкерлері алқалы кеңес құрып алдағы жоспарлар мен мақсаттарын талқылады. Қолына диплом алған жас маманды жұмысқа орналастыру мәселесі қашан шешіледі. Дүкен ашып ақша табуды көздейтін кәсіпкерлер қалықтың қауіпсіздігінде ойлап дүкен маңайын қардан тазалап тұруға міндетті. Парламент мәжілісі мерзімінен бұрын таралуы мүмкін. Бүгін төменгі палатыдағы үш партияның фракциялары ел басына парламент мәжілісін мерзімінен бұрын таратуды сұрап үндеу жолдады. Ал сайлау туралы заңға сәйкес мәжілістің бесін шақырылымының өкілеттілігі ағымдағы жылың күзінде аяқталу керек еді. Бірақ мәжілісмендер дағдарысқа қарсы шараларды тейінді жүзеге асыру үшін парламент сайлауын жергілікті маслихат сайлауы мен біріктірі өткізуді сұра отыр. Бұл дағдарыс кезінде сайлауды өткізуге жұмсалатын қаржатты нөмдеуге мүмкіндік береді деген ойда қалық қалаулары. Сәрсен бұның басы жаңалыға жайында толғырақ тілшіміз Асилім Әбілденіва баяндайды. Әдеттегіде сәрсенбіде өтетін парламент мәжілісінің жалпы отырысына мамыра жай жиналып жатқан журналистер жалпы отырыстан бұрын шығыл түрде баспысыз мәсліғаты өтет деген шақыруға аптығып әрең үлгерді. Алдымызға парламенттегі Нұрлытан, Ағжол және Қазақстанның коммунистік қалық партиясы фракцияларының өкілдері шығып, қабылданған тарихи шешімдерімен бөлісті. Мәжіліс таратылсын деген ұсыныстарын ел басынарынаған үндегі бекеткен депутаттар оның себебін түсіндірді. Бұл президенттің әлемдік дағдарысқа қарсы ұлт жоспарын жүзеге асыруда қажетті қадам дейді депутаттар. Сондықтан біз 2016 жылдың аяғында өз және мәзілісті таратып парламентпен барлық денгейдегі маслихаттардың жаңа сайлауын тағайындау жөнінде бастама көтереміз. Біз өзге фракциялардағы әртестеріміздің ұстанымдарымен келесеміз. Еліміз үшін маңызды жаңа кезенде парламентте қай партиялар жұмыс істейтінің сайлашыларымыз айқындап бергенің қалаймыз. Коммунистер тарамай жатып алдағы сайлауда парламентке келетін өкілдерінің артатынына сенімді. Владислав Косыров зенеткер жасына келсе де ер үшін аянбай жұмыс түйге дайын екен айтып қалды. Турасын айтайын, біз тағы да сайлаушылардың дауысы үшін бәсекелестеріміз бен күресуге дайын біз. Біз өзіміздің парламенттік партия мандатымызды дәлелдейміз. Біз осы залға тағы келеміз, тағы жұмыс істейміз. Ел қамы сайлаушылар үшін келесі шақырылымда біздің фракция өкілдердің саны көбе етініне сенемін. Әрине мәжілістің мерзімінен бұрын таратылатын туралы сыбы соңғы күндері жи айтылып жүрді, бірақ дәл бүгін үнде жолданатын депутаттардың өзі де білмей қалдық дейді. Мен таңартен тоғызда бірақ білдім. Кеше әлеметтік желілерді оқы отырып, үшім сезбеді. Одан спикер ағордадағы кездесуге барды. Бірақ нақты бүгін тарату тұрал үнде жолданатынына сенімді болғам жоқ. Егер мемлекет башысы мәжілісті тарату туралы үндеуді қолдап жатса, науырыз айында сайлау болу мүмкін деді депутаттар. Ал жаңа шақырылымда үш партияның қатары жаңа саяси партиялармен көбей емедеген сауылға мәжіліс мендердің айтар ойы әр түрлі. Күйлі мүмкін, өйткені бізде басқа партиялар бар, біздің парламентке кірмеген барлығы партиялар не парламентке кіргісі келет, оған жұмыс деп жатыр, өйткені партияны не үшін жасайды. Сол парламентке кіріп қалықтың сұрақтарын шешуге. Өлемін қазір жаңа партиялар келсе, біздің партия парламент жаман болмайды. Некторы партия ұжы давну ұзды. Бізден басқа көптеген партиялар бұрыннан саяси аренада бар, бірақ олардың белсенділігі жоқ. Меніңше осы сайлауда қатарымызға ауыл партиясы қосылады. Олар қазір аймақтарда ауыл бизнесіндегі абыройлы партия. Егер сайлауда белсенділік танытса, ауылдың парламентке келі мүмкіндігі бар. Мен соңғы ұқта шынды айтсам өзім. Тек маған осы парламенттегі үш фракцияның ғана жұмысынна мен баға берілім, яғни таң салдым осы уақыттарының арасында. Өкінші көрі басқа партиялардың мен жұмысынна аса қатты бір қызғышылықта болған жоқ, нақты бір жұмыстарды байқай алмадым. Таратылу туралы үндеу жарияланысымен әрине депутаттардың көңілі де алаңдаулы. Бірі қайда барып қызмет етемде ойласа, енді бірі мәжілістегі жайыл орына қайтып келіксі келет. Әрине партия қолдаса. Депутат ретінде тағы сол орталық кеңесті мүшелері шешім қолдайды. Сондықтан біздің қолымызда тұрған үшінеші жоқ. Если таковым будет желание избирателей и воля партии, то я всегда готова выполнять решение и работать дальше. 
Бүгінгі мәжілістің құрамындағылардың басым бөлігі екі шақырылымда депутат болып отырғандар. Бесінші шақырылым 2012 жылдың қаңтарын өткен парламенттік сайлауда жайлы орынға 5 жылға жайғасқанды. Енді олардың тағдыр елбасының шешіміне байланысты болмақшы. Егер президент мәжілісті мерзімнен бұрын тарату туралы үндеуді қолдаса, жақынарада елімізде сайлауын олқаны басталып та кетеді. Әсел Мәбілдейну ағайын Сатос Панов, ТДК қырғек телернасы Астанадан. Ақжол Қазақстан Демократиялық партиясы Бац Қазақстан облысық филиалы мәжілісмендер шешімін қолдайды. Астанада төменгі палатадағы үш партияның фракциялары президенттен парламент мәжілісін мерзімнен бұрын таратуды сұрағаны орынды дейді партия өкілдері. Депутаттар бұл ұсыныз дағдарыс кезінде бірнеше рет сайлау үшіргізіп, шығын кетірмес үшін қолғалыны отыр деген болатын. Сонатан парламент пен мастықа сайлау бірге өткізілу ұқтемал. Ал Ақшыл партиясы қазіргі жағдайда үнемшілік жасауда ел ағыларының көтері отырған мәселесі дұрыс деп бағылап шешімді құптайтындарын мәлімдеді. Біз бұл сайлауға әзіріміз, неге сен енді 2011-12 жылға қарғанда қазіргі мұна дағдырыстың жағдайына байланысты өте күсіп баратыр, көп өзгерістер болды. Соған байланысты қазір қалқып бен ақылдасу керек, қалқыпын өзінің пікіріні есту керек. Сол қалқып қолдаса біздің партия парламентқа да көп болу сайланғанын жақсы көріп отыр. Біздің енді мұна өзіміздің облысы қалалық аудандық маслихаттарға да біздің өзіміздің депутаттарымызды өткізіміз келіп отыр. Соған байланысты осы кәсіпкерлер басқа саладағы азаматтар біздерді қолдайды деп санаймыз. Бүгін қаламыздың нұротан ғимараты ғабырғасында өңір башының орынбасары Бақтияр Макенің ғатысу мен Қазақстан Республикасының президенті Нұрсултан Әбішіл Назарбаевтың Қазақстан жаңа жақандық нақты ақуалда өсу реформылар даму. Қазақстан қалқын арнаған шолдауында көрсетілген мақсат міндеттер тақырымында бөлім беру қызметкерлерінің қалмады. Кенес төгірегінде Ақпота Болат қызы жүрінде толғырақ. Облысымыз бойынша білім беру ғызметкелермен ғатар, аудан мен қала әкімнің орынбасарлары, жоғар оқу орындарының ректорлары, мемлекеттік мекемелердің басшылары бас қосқан кенесте, мемлекет басшысы Нұрсултан Асарбаевтың Қазақстан жаңа жақандық нақта қуалды. Өсу, реформалар, даму, Қазақстан қалқын арынаған жолдауында көрсетілген мақсат міндеттер кенмен шертіліп, жүз өзгерістерде назардан тыс қалмады. Қазақстан Республикасы білім туралы заңының қабылданғанына тоғы жыл өтті. Адамзат қоғамы бүгін аса жылдам қарқым мен дамып келеді. Өркенет көшінен қалмай қылым мен білім беру жүйесі өзі ғелдердің қатарында боламыз десек, заман талабын ескеріп соған сәйкес қадам жасауға тестіміз. Қазақстан Республикасының білім туралы заңы елімізде 2007 жылдан бері қолданысты. Ал өткен жылдың қарашайында аталмыш заңға өзгерістермен толық туралар еңгізіліп отыр. Өзгеріске шұраған білім туралы заң білім жүйесінде ұңтайлық адам дейді жиында сөз алғандар. Мәселен, жаңа шылдықтардан санатында 12 жылдық білім беру де бар. Бұл жүйе сіп кеткен. Қазақстан Республикасы білім туралы заңына еңгізілген өзгерістер мемлекеттік алға үлгерлеуін көрсетеді. Аталмыш заңға 12 жылда оқытуға көшу дөреттейтін, сондай ақ бейіндік мектептің құқықтық тәрбейесін анықтайтын өзгерістер еңгізілген. Оқулықтардың, оқу әдістемелік кешендер мен құралдардың сапасына талаптар күшетілді. Кенетілген жиында техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінің жай күйді шеткер қалмады. Айталық 2017 жылы мектеп түліктері жаппай кәсіпе техникалық білімді тегін алуға мүмкінді қалмақ мамандықтар ғатарына дәне келеу саласынан бастап ауыл шаруашылығы даған тұл бұтыр. Ел басы өзінің жастық өмірін үлгі өнеге де отырып, жастарды жұмысшы Жұмшы маматықтың сатыларынан өтіп олар үшін өмірлік мектеп болар сөзсіз. Талқыға түскен білім туралы заңдағы тағы бір өзгеріс ұлттық бұрынғай тестілеуге де қатысты болып отыр. Енді қалқыралық олимпиадалар мен ғылыми сайыстарда төбе көрсеткендер ғана ұлттық бұрынғай тестілеуден болсатылады. Ал орын алмағандарға ұлттық бұрынғай тестілеуді тапсыру міндеттелі бұтыр. Ақпыта болат қызы дәурен Сүйінбейф Александр Грабрев түдік Жақарымыздың маңдай алды білім ұшақтарының бұры болып саналатын Мұхамбет өтеміз сұфатындағы бас Қазақстан мемлекеттік университетінде жоғары қуғы қорындарын тамамдаған. Түліктердің жұмысқа орналасу мәселелерін талқыға салған дөңгелік үстел өтті. 
келелі мәселелер ортаға тасталып, шешу жолдар ұсынылған шиында арна тілшізе болып қайтты. Сүжетке сер салсақ. Жыл сайын қаламыз бен облысымыздағы жоғарғы оқу орындарын мұңдаған жастылік бітіріп шығады. Алайда олардың барлығы бірден өз мамандықтары бойынша жұмысқа орнала салмай жүретіндігі жастырын жайты емес. Аталмыш мәселені тілге тиег еткен дөңгелек үстел Мохамед өтемі сұфатындағы басы қалыстан мемлекеттік университетінде жоғарғы оқу орындары тілектердің Бірақта біздер енді барымызша біздің осы университетінің жанындағы кенес төреғасы Мерғалев Сергерланыш. Сол күсінде көп еңбегі бар, бірақта енді бүгінгі күнге әлі көп бүгінгі отырыста көрініп атыр қандай шаруалар шешуіміз керек екен. Соған байланысты енді бүгін проблемні көп сұрақтары айтылды, онында шешетін жолдары бар, солардың бәрін тараптап жинап, Сол жағынан бір нақты өзіміз жоспар істеуіміз керек. Сол жоспар бойынша жұмыс істесек, бәрі студенттерге де, енді жұмыс орындарына да жұмыс беретін мекемелерге де жеңіл болады. Жиын барысында елер тені болатын білікті де білімді жас паман дайындауда қандай жайттарға аса назар аудару ғажет. Жастардың университет қабырғасында алып шыққан білімдері қаншалықты сапалы және оны одан әрі жақсарту үшін не істеу керек. Тіліктердің кәсіпей шеберліктері қандай дәрежеде болуға тиісті деген сауалдар ортаға тасталып талқаға салынды. Сонымен қатар университет қабырғасында жоғары оқу орнының басты мақсаты өзінің тіліктерін жұмысқа орналасу. Және де өз мамандықтары бойынша жұмысқа орналасу. Жаңа баяндамада айтылып кетілігендей, біздің университетінің жұмысқа орналасу 75-80 пайызға дейін тіліктерінің жұмысқа орналасу проценттік денгейі. Енді бұл өте жақсы көрсеткіш. Бірақ дегенмен біз бұған тоқталмаймыз. сауатты білім бере алатын педагогтармен оқыту жұмысының жүйесі де ерекше маңыз ғайы. Сонда яқшастардың арасында бірден жоғарғы жалақыны қалау, психологиялық тұрғыдан дайын болмау, жұмысты төменгі сатыдан бастаудан бастарту, жұмыс қиындықтардан қашқақтау сынды жайттар да жоғы емес, дейді мамандар. Жастардың бір көз қарасы олар бір сабақтар өткізген кезде, дәр соққан кезде, практикалық сабақтар өткізген кезде, оны үйретеміз, яғни әртүрлі тренинг семинарлар өткіземіз студенттерге. Жұмыла көтерген жүк жеңіл. Бұл мәселеде тек бірігіп күш жігер жұмсағанда ғана, оңына тежеге қол жеткіз алатынымыз анықтайды жиын мүшелері. Күлнұр Беркенова, Мохамбет Консултанов, Рустам Урал ғаласында сервис жаңа жаңа технологиялар колледжі мүмкіндігі шектеулі жастарды оқтуды қол қалды. Бұрын қолар баға танылған тірек қиымыл жүйесі зақымданған балалар заманауи техникан қырсырына қанықса енді көзі нашар көретін, құлағы нашар естейтін жасы үспіріндердің мамандық алуына мүмкіндік туында отыр. Олардың барлығы оқуды тәмімдағаннан соң арнай дипломдармен сертификаттарға е болады. Мүмкіндігі шектеулі жастардың өмірге деген құштарлығы ерекше. Тек тез шаршап қалатыны болмаса, жұмысқа астан жолап кершілікпен, қызғушылықпен ғарайды. Осы санаттағы студенттердің практикасына да көбірек уақыт бөлінеді. Қазір колледжде тоғыншы сынтты бітіріп келіп түскен 15-ші мектептің оқушылары білім алып жатыр. Бұл кестелі өрнек туынса, оны жұсоғы менің ек апта уақытым кетті. Өте кірпияздықты талап едетін жұмыс. Маған өз мамандығым қаттын айда, мен оны кейім дизайнер деп атаймын. Бола шақта өз кәсіпімді ашып, түгіншіліктен айын асықым келеді. Бизнесте жолым болса, өз арманыма жеткенімде ойлаймын. Бұл балаларды оқыту мемлекеттік бағдырлама аясында жүзеге асырлыуда. Олардың бір-бір мамандықты алып шығып, сүйікті үстерімен кәсіп еденге дәне алысуы, өмірде өз орындарын тауып еңбекке араласуына септігін тегізеді дейді оқытушылар. Бұл бетін біздерде 15-ші мектептен тағы бір 14 бала алдық. Бірінші курсқа мамандықтар олардың түгінші. Енді біздерде үшінші курс мадре конструктор бар и бірінші курс Художник-моделер. Художник-моделер ол шаштараз бойынша. 
Ал бұл есту ғабілеті нашар балылардан құралған топ. Осы жерде шаштараз мамандығы бойынша олардың практикалық сабақтары жүріп жатыр. Шапағат ғабдығалиевтің бұрын құлағы азда болса естіген екен, сондықтан оның сөйлеу ғабілеті толық жойла оймаған. Өз аузымен бізге ол ойын жеткізбек болды. Менің шаштараз ғойымын бір орыш. Менің шашуретін дұрды. Оқтушылар мүмкіндігі шектеулі балалардың шеберлігі іскедеген икемі мен сүйіспеншілігі ешкімді таң қалдырмай қоймайды дейді. Шаштараз мамандығын олар өзері таңда балды. Осында бірінші курс оқу атыр. Өте жақсы өретті енді. Жаңа айнал сұға осы шаштараздықты өзері сүйіп, осында кеттіргі оқиымыз деп. Ерекшілігі Енді өрі ұу деген олардың сол тұрақты, нақты бір жерде тұрып жұмыс дейді. Ешқайда алындамай, шашты бюролау деген, шашты өрі ұу деген қолдарынан өте жақсы шығат. Кемтарлығынан келген адаммен тілдесе алмағандықтан олардың жұмысқа орналасы оғана қиындау болып тұр. Дегенмен бұрынғы тілектер арасында қызметке тұрғандары да бар көрінеді. Элмир Арахмешева, Айболар Жағықпар, Александр Гравреев, Шахарымыздағы дүкендердің алдында үйілген қармен баспалдақтарда қатқан мұздақтардың кесірінен қала тұрғындары зардап шегі бөздене мүшелеріне зақым келтіруде. Бұндай жағдай қаскерлердің өз түтінушыларын қауіпсіздігіне ем құрайлы қарауын салдары деп білеміз. Осыған орай бұған қалалық қаскерлер бөлімі мамандарымен бізге бірні Орал ғаласында шамамен мұңға жуық орта және шағын дүкендер бары болса, оны күн сайын жүз мұңдаған тұрғындар мекендеп, өзіне ғашеті тауарларын тұтынуыда. Жалпы қалана баттандыру заңына сәйкес, әрбір кәсіпкер өз дүкенінің алдын тазалап, оны қардан ашуға міндетті. Алайда бүгінгі жүргізілген рейд барсында, өз тұтынушылардың Мы каждый день выбираем. Конечно, мы идем, посмотрим. До свидания. Қалалық қасыпкелі бөлімі қызметкерлерімен қолғалынған рейд шарасы барысында барлығына бірде топырақ шашуға келмес. Дегенмен көзге түскен дүкендердің басын бөлігінің алды сол күйі ақмамық қара жерді басқаннан бері тазаланбағандығы анық көрінуде. Тазатылмаған жағдайды полиция қызметкерлерімен аталған бизнес сандарының Айпылының бірінші тамағы ойынша кәсіпкелік субъектілеріне 30 айлық көсечкіш мезімде. Бір жылын ішінде тағы да сұндай құқпызушылық болатын болса, екінші тамағы бойынша кәсіпкелік субъектілеріне 40 айлық көсечкіште айпыл салынатын болады. Қала тұрғындары болса, күнделікті дүкендердің табалдықтарынан тайып құлаудан шаршап, құр қазанда қайнаған ашуларымен бөлісті. Қала орталығындағы дүкендердің алды мүлдем тазаланбаған, мұзға тайып құлап қала жыздаймыз. Біз секілді қарияларға өте ғиын, неге соны дұрсап қадағаламай декен, барлығына айып бұл салу керек, бұл дегеніміз бізді тұтынушыларды мүлдем ойламағандары деп білемін. Мен соңғы кездері дүкен алды қарға немесе қатқамымызға толы болса жақындамаймында өткені жарақ аталудан орқамын. Дүкен ғызметкелер күнделікті өз аумағын тазалап тұрулары ғашет, бірақ та бұл жұмыспен айналысатын түрлері жоқ. Күн сайын дүкенге барып тамаға аламыз. Мұз бен жамылған баспалдаққа көтерлеуге мүмкіндік болмай жатады. Соны тазалап мұзарды кетіру ғажет. Міне жаңағана аяғым тайғанап, жерге құлап денемді ауырты алдым. Бұл сұмдық қой енді. Дегенмен өз кәсіп мен нәсібіне тұтынушылардың қауіпсіздігіне жеті жауап беретін дүкен елерде бар көрінеді. Сөзіміздің дәлелі рейт шарасы барысында шақарымыздағы алып дүкендерінің бірі құрманғаз көшесінде орналасқан орал сауда үйінің елері ауыр техникаларымен бірге өз аумақтарын қардан ашып қызу жұмыстануда. Біз қар жолған сайын күнделікті жол пайдаланушы кәсіп орының қызметкерлерін күтпей өзіміздің күшімізбен жолды ашуға тұрсамыз. Өйткері бізге тұтынушыларымыздың және қала тұрғындарының қауіпсіздігі асалмаңызды. Қазір қардың мөлшері өте көп болғандықтан үш күн бойына дүкеніміздің аумағын тазартып жатырмыз. 
Бүгінгі рейс шарасы барысында қалалық кәсіпкерлік бөлімінің қызметкерлері дүкен жейлеріне жай ғана ескерту жасап, өз аумақтарын ертенге дейін қардан ашуға міндеттеді. Егер де тағайындалған тапсырма орындалмаған жағдайда кәсіпкерлерді ғот сайылық есепті көрсеткіште айып бұл күтуде. Сайт басар Нұрлан Конашы Фрустам жымашы фтады қақырға кетелер насы. Емдеу мекемелерінде түбір күлізбен күресте көтпеген заң бұзушылықтар анықталып отыр. Батыс Қазақстан облысының прокуратурасы тек серіс кезінде дәргерлердің заңды белінен басқан әшкерлеген. Аталмыш мекемеде түбір күлізбен емделуден шалтарып жүрген адамдарды анықтау және мәжбүрлеп емдеу бақытында қажетті шараларды алынбалындығы белгілі болды. Сонымен ғатар кейбір статистикалық директердің бұрмаланып 2015 жылы туберкулезге шалдыққан 16 жағда еңгізілмеген болып шақты. Бұнымен қоса ғол бұлсы туберкулезге қарсы емдейтін диспансерде 6 адам диспансерлық есепке қойу үшін толық тек сүруден өткізілмеген. Прокурорлық қадағалау актілеріне сәйке 21 қызметкер тәртіптік, соның ішінде 11 маман мен диспансер директоры әкімшілік жауап кешілікке тар 9 айында ресми статистикалық есепте туберкулезге байланысты 16 жағдайдың көрсетілмеген анықталды. Яғни статистикалық директорын бұрмалауға жол берілген. Сонымен ғайтар тексеру барысында туберкулезге қарсы үйімдарда бір қатар жаңаға сапасыз медициналық қызмет көрсету фактілері, сонымен ғатар диспансерлік есепке мерзімінде ғоймау ауру адамдарды. Сонда яқы мемлекеттік жаңа сатып алу туралы заңнаманың санитариялық ережелердің жаңа бұзылу фактілері анықталды. Елімізде темір тұлпарларды түркеуге қойу бағасығын баттады. Бұдан бұлай әр азамат алғаш қырет өз автокөлігін мемлекет аумағында есепке қоймас бұрын баш салығын түлуге мүдеттеледі. Жаңа жылдық инвестиция және даму министерлінің бастамасы мен ең ғ Бұл өзгеріс бұрын Қазақстан аумағында тіркелген көліктер үшін қиындық тудырмайды. Ал шеттен келетін көліктерді сатып алушылардың қалтасына ауыр салмақ түсірейін деп тұр. Автоколіктерді алғашқы рет мемлекеттік түркеуге қойу ұқына 0 бүтін 100-ден 25 айлығы есептік көрсеткіш, 3 жылға дейінгі көліктерді түркеу 50 айлығы есептік көрсеткіш, ал пайдаландылғанына 3 жылдан да көп ақыт болған темір тұлпарлар түркеу 500 айлығы есептік көрсеткіш ұңғырайды. Автовыздар мен жүк көліктерінің жаңаларын есепке алуыда 0 бүтін 100-ден 25 көрсеткіш, үш жылдан бес жылға дейінгі ауыр көлікке үш жүз елі айлық есептік көрсеткіш, бес жылдан да ұзақ пайдаланылған көлік құралдарына 2500 айлық есептік көрсеткіш төленеді. Бұл ұрайда осындай қымбат шығыннан құтылу үшін ұтандық автокөліктерді сатып алу тиімді болмағаны. Елімізде ұрастырылған темір тұлпарларды түркеуге кететін Қымбаттатып қалықты қыса өлгенден пайда болмайды сияқты. Мен өзім солай деп ойдайым енді. Бесконечно нельзя повышать, наверное. Ну, повышается, зарплата остается прежней практически. Байқағандарыңыздай, көлік ескі болған сайын оны түркеуге кететін қаражатта көбірек. Айта кетейік жаңашылдық тозығы жеткен ауаны ластайтын техникадан арылу мақсатында көзде отыр. Элмира Рахмешева, Айболат Жағыппар, Александр Гравреев, Ал бас Қазақстан облысыңа кімі тәртіп сақшыларының автокөліктерді түркеуге қойу жұмыстарын реттеуді талап етті. Өйткені, қарағырым кезектен көз ашпайтын үшкістер департаментінің әкімшілік полиция басқармасындағы түркеу емтихан бөлімі азаматтардың талай наразылығын тудырған болады. Айма башысы сағатап күтетін осы кезекті сейілті бір шара қолдану Түркеу емтихан бөліміндегі қалың кезек көпшіліктің төзімін тауысып келеді. Сондықтан ғобыз әкімін Нұрлан Ноғайып осы жұмысқа бір бақыла орнату керек дейді. Бүгін кеште нақты бір шара қолданылады. Электронды кезек орнатамыз немесе Түркеу емтихан бөлімін басқа ғимаратқа көшіруге тұра келеді. Ауа температурысының құбылмалылығына байланысты қаламыз бен ғобылсымыздағы тұрғындардың жүдел респираторлық вирустық инфекцияларға шалды ұқауыпының жоғарлайтыны белгілі. Қазірдің өзінде емханаларға суық тейіп жәрдем сұрап жатқан азаматтар келуде. Суық тейіп тұмауға шалдыққандардың саны қанчаға артқан және вирустық инфекцияларға қалай қарсы тұруға болатын тұршылеріміз анықтап қайтты. Жыл сайын қыс мезгілінде суық тейіп ауырып қалуға бұ жоғарлайтыны белгілі. Емханалардағы дәрігерлерге күру үшін кезектің де ұзаратын уақыты әдетте қыста. Ал қаламыздың барлық емханаларында тұмаудың алдын алу үшін және азаматтарды вирустық инфекциялардан қорғау мақсатында маскалар үлестіріліп жатыр. Қазір вирустық инфекциялардың өршетін уақыты болғандықтан 
берілуі жүтелсінді белгілері бай қалған жағдайда дәрігерге көрінеу керек. Ауырып тұрса бүлдіршіндердің балабақша мен мектептерге бармағаны абзал. Баланы жылы жерде ұстап, уақытылы емшара қолдану керек. Ал қала тұрғындары суық немесе тұмау тегенде дәрігерге дергезінде көрінгенің маңыздылығын тілге тегетті. Қазір күнің осы суына себепті осы Қызатты Эпидемиологтардың мәлімде өнші бұйылғы жылы жүдел респираторлық вирустық инфекцияларға шалдыққандардың саны өткен жылдың сай кес кезеңімен салыстырғанда төмен көрінеді. Эпидемиологиялық кезеңді алатын мұсақ, бізде де мониторинг бірінші октябрден басап, 2005 жылдан бүгінгі 11-ші январ күні 16-шын қамтарында қалықтардың арасында 11.359 оқиғасы тіркелді. Бұл бұлтырғы жылмен салыстырғанда осында кезеңмен, бірді екі есеге төмен. Сөнмен қатар грипті алатын мұсақ тұмауды. Оның 14 оқиғасы лабораторик жолмен анықталды. Оларда ересек адамдар. Бүгінің таңда бүкіл мектепке дейінгі балабақшылар және те мектептер, жабық мекемелердің бәрі өзінің режимінде жұмшы сауда. Қала тұрғындарына тұмаудың немесе суық түйудің алғашқа белгілері пайда болғанда, дәрігерге көрінгеніңіз абзал демек біз. Гүлнур Беркенова, Махамбет Консултанов, Рустам Жумашов, ТДК қарыге көтелернасы. Бүгін Урал қаласының ағжы хоккей командысы кезекті кезесі үн өткізді. Матч бүкіл үресейлік допты хоккей жарысының жоғарға лигас аясында оздырылған болатын. Қазір жерлестеріміз турнир кесесінің алтыншы орында келі жатыр. Бұл жолғы қарсыласы Ска Свердловск командысы болатын. Ағжы сапынан пианы Футиболиев пен Башаев Ска Свердловск қақпасына доп соғып естелерін үшбермеді. Дегемен көрші ел командысы да оңай шағылар жанған емескен. Нәтижесіне кедесу үшті үш есебімен аяқталды. Құрметті көрермендер, арнатыл шерндайындаған жаңалықтар лега осындай олды. Қадырмен дағай настар ақиғаттарыңыз болса, біздің келер намызға қабарласуды ұмытпаңыздар. Келес кезескенше сау, аман болайық.